हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एस डी वन सिक्स फाइव ये हमारा कंप्यूटर लेक्चर सीरीज चल रहा है ना उसमें हम लोगों ने क्या कर लिया है इनपुट डिवाइस कंप्लीट कर लिया है एंड बेसिक कंसेप्ट देख लिए थे अपने कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के एंड ये देखा था हम लोगों ने लेक्चर वन में एंड दिस इज़ लेक्चर टू लेक्चर थ्री में वैसे मैंने आप लोगों के लिए एक वीडियो प्रिपेयर की थी आउटपुट डिवाइस की बट आई थिंक वो स्केप हो गई कहीं पर सो लेक्चर फोर तो अपलोड हो चुका है आपका जिसमें डिस्कस किया है हम लोगों ने प्रोसेसिंग डिवाइस वहाँ जाके देख सकते हैं एंड दिस इज़ आवर लेक्चर थ्री मान सकते हो आप जो अपना स्केप हो गया है आउटपुट डिवाइस का लेक्चर ओके इसके साथ साथ आपको अगर पी चाहिए इस पूरे लेक्चर की एक साथ कंसाइज पी मिल जाएगी सारे लेक्चर्स की लेक्चर वन टू थ्री और फोर की पूरी पी एक साथ मिल जाएगी आपको उसके लिए सिर्फ आपको अपना जो Uh, है ना चैनल uh, उसी के नाम पर अपने टेलीग्राम चैनल बनाया मैंने आज या फिर कली में एस टी वन सिक्स फाइव क्लासेस के नेम से जस्ट आपको सर्च करना है एस टी वन सिक्स फाइव क्लासेस एंड आपको यहाँ पे क्या है ज्वाइन हो जाना है टेलीग्राम को डाउनलोड करने के बाद है ना बच्चों तो यहाँ से क्या है आपको फ्री पी और नोट्स मिलते जाएंगे जो भी अपडेट्स होगी जो भी अपनी नई रिसेंट वीडियोज़ आएगी या फिर जो भी कुछ नया अनाउंसमेंट होगा स्पेशल अनाउंसमेंट होगा वो सब कुछ आपको इसी चैनल के थ्रू मिल जाएगा ओके सो so, वहाँ से आप जुड़ जा जुड़ जाए ना और वहाँ से अपने ये पीडीएफ कलेक्ट कर लेना चलिए बिना देर की अपने लेक्चर स्टार्ट करते हैं लाइक शेयर सब्सक्राइब आप करते रहेंगे ओके सो आउटपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस को समझना बहुत आसान हो जाएगा अगर आप लोगों ने इनपुट डिवाइस को सुना होगा अच्छे से अगर अभी भी नहीं सुना है तो लेक्चर टू को जाके आराम से देख लीजिए वहाँ मैंने डिटेल में समझाया था वॉट इज़ द मीनिंग ऑफ इनपुट डिवाइस ओके देखो मैंने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल भी बताया था आप लोगों को टीचर और स्टूडेंट का जिससे बढ़िया समझ में आ जाएगा आपको आउटपुट डिवाइस और इनपुट डिवाइस के कंसेप्ट के बारे में तो आउटपुट आउटपुट मतलब होता है बाहर जाना है ना कोई चीज़ का बाहर निकलना भी बोलते हैं आउट गेट आउट बच्चों को डांटने पर टीचर कैसे बोलता है गेट आउट और जब बच्चे अच्छे से काम करते हैं तो बोलते हैं गेट इन ओके से डाउन वही हमें कंसेप्ट है पूरा आउट और इन का कंप्यूटर सिस्टम में भी आपने कोई भी इन्फॉर्मेशन कोई भी इन्फॉर्मेशन दी कोई भी इनपुट दिया उसके बाद क्या होता है प्रोसेसिंग होगा उसका समझा चुके हैं इनपुट डिवाइस में पूरा आ गया अपना इन्फो वाला सिस्टम और प्रोसेसिंग वाली जो वीडियो है लेक्चर फोर वाला पूरा आ गया ये वाला कंसेप्ट है ना उसके जब प्रोसेसिंग हो जाएगी तो फिर जो आपने इनपुट दिया था उसका आपको कुछ ना कुछ आउटपुट मिलेगा मिलेगा कि नहीं मिलेगा जैसे कि बच्चे पढ़ाई करते हैं बच्चे क्या है अगर स्टडी करते हैं ये तो क्या है उनका इनपुट है स्टडी करते हैं उसके बाद ब्रेन में कुछ मेमोरी में उनके फिट होते हैं लेक्चर्स और जब ब्रेन में मेमोरी में कुछ लेक्चर्स फिट हो जाते हैं उसके बाद वो एग्जामिनेशन देते हैं और एग्जामिनेशन में जो बच्चों ने अच्छे से पढ़ाई की होती है उनका क्या होता है बढ़िया रिजल्ट आता है हंड्रेड परसेंट रिजल्ट जैसे आप लोग पढ़ते हो वैसे ही और ये क्या कहलाता है उनका आउटपुट है ना इसका मतलब इनपुट प्रोसेसिंग एंड आउटपुट दीज ऑल आर रिलेटेड टू ईच अदर है ना सो so, हम अब समझते हैं कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ आउटपुट डिवाइस एज पर द कंप्यूटर आउटपुट डिवाइस ऐसी डिवाइस होती हैं जो हेल्प करती हैं किसी भी सिस्टम में किसी भी कंप्यूटर में आउटपुट प्रोवाइड करने के लिए मतलब रिजल्ट देने के लिए जो डिवाइस का यूज़ होता है वो क्या कहलाती हैं आउटपुट डिवाइस अब वो रिजल्ट या तो ऑडियो के फॉर्म में हो सकता है या वीडियो के फॉर्म में हो सकता है ग्राफिक्स के फॉर्म में हो सकता है नंबर्स के फॉर्म में हो सकता है इमेजेस के फॉर्म में हो सकता है जिस फॉर्म में आप इनपुट देंगे उसी फॉर्म में आपको मोस्ट प्रोबेबली आउटपुट भी मिल जाएगा ओके अब इसकी जो आउटपुट डिवाइसेस में जो काम होता है वो तो हमने समझ लिया क्या होता है अब आउटपुट डिवाइस में कौन कौन सी ऐसी डिवाइसेस जो हेल्प करती हैं इस वाले वर्क को परफॉर्म करने में उनको हम पढ़ेंगे ओके सबसे पहली जो आउटपुट डिवाइस आती है वो आती है मोनीटर क्या आती है मॉनिटर अब हम जानते हैं व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मॉनिटर मॉनिटर किस तरीके से आउटपुट में क्या है हेल्प करती है अगर आपने सिस्टम देखा होगा आप अगर कंप्यूटर लैब गए होंगे बच्चों तो वहाँ पे देखा होगा आपने कि बहुत सारे सिस्टम क्या है सिस्टमेटिकली इस तरीके से क्या है अरेंज होते हैं है ना ऐसे अरेंजमेंट और यहाँ पर और एक एक बच्चे यहाँ पर क्या है बैठे हुए होते हैं एक एक सिस्टम के सामने ओके उसके बाद क्या है कुछ आप काम कर रहे होते हैं जो भी आपको असाइनमेंट दिया जाता है एंड जो भी आपने असाइनमेंट कर लिया होता है उसके बाद जो रिज़ल्ट आपको चाहिए होता है वो रिज़ल्ट कहाँ पे मिलता है कंप्यूटर स्क्रीन पर मिलता है 
है ना तो जो कंप्यूटर जो स्क्रीन पर रिजल्ट मिल रहा है इसका मतलब आउटपुट दे रहा है तो मॉनिटर जो स्क्रीन है उसका काम क्या होता है जो भी आपने इनपुट दिया है उसका रिजल्ट देना इस तरीके से ये भी एक आउटपुट जो काम कर रहा है उसमें हेल्प कर रहा है ना आउटपुट देने के काम में इसीलिए ये भी एक आउटपुट डिवाइस की कैटेगरी में आता है ओके इसके बाद जो अनदर कैटेगरी आती है आउटपुट डिवाइस में उसको हम लोग बोलते हैं प्रिंटर क्या बोलते हैं प्रिंटर जैसे कि अभी क्या है ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं ऑनलाइन क्लासेस में क्या होता है जो टीचर होगा वो आपको होमवर्क देता है और होमवर्क वो किसके फॉर्म में देगा पी के फॉर्म में देगा या फिर पी के फॉर्म में देगा या फिर नोट्स के फॉर्म में देगा लेकिन ये ये जो होमवर्क होगा वो कैसे होगा वर्चुअल होगा कॉपी पेन पे नहीं होगा किसी ना किसी आपको वर्चुअल मेथड से आपको होमवर्क दिया जाएगा है ना अब आप फ़ोन से कब तक पढ़ते रहोगे फ़ोन से पढ़ने पर तो आइज़ भी दर्द होने लगती है ना तो क्या करते हैं हम लोग जाते हैं शॉप पर और शॉप वाले भैया से बोल देते हैं भैया ज़रा ये वाली जो पी है ना इसको पेजेस के फॉर्म में निकाल दीजिए तो वो क्या करता है वो कहता है ठीक है बताओ कौन सी पी निकालनी है तो पी वो लेते हैं और फिर ऐसी मशीन के अंदर कुछ वो सिस्टम में प्रोसेसिंग करते हैं और उसमें जो प्रोसेसिंग करने के बाद वो क्या करते हैं ना उस वाले जो भी आपका पीडीएफ है ना उसको ऐसे पेजेस के फॉर्म में निकाल देते हैं और फिर उस पेजेस की आप क्या है कंसाइज करके एक कॉपी बना लेते हो फिर आराम से पढ़ते हो इसका मतलब एक कि प्रिंटर एक ऐसी डिवाइस है जो हेल्प कर रहा है हमको आपकी जो पी मटेरियल है इमेजेस है उसको क्या है पेजेस पे लाने में और पेज पे क्या है आपको जो भी चाहिए होता है उसका आउटपुट मिल जाता है तो ये भी क्या होगा एक तरीके की आउटपुट डिवाइस हो गई ओके गॉड इट अब हम देखते हैं इसके बाद और कौन कौन सी आउटपुट डिवाइस होती हैं वेरी गुड दूसरा आउटपुट डिवाइस आती है स्पीकर अब स्पीकर तो सभी ने सुना होगा सभी को डांस म्यूज़िक का बहुत ज़्यादा क्रेज़ होता है ना डांस म्यूज़िक चल रहे होते हैं अपन लोग सीख रहे होते हैं तो जो स्पीकर होते हैं ना ये क्या काम करते हैं अगर आप जो भी ये क्या है इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्टेड होते हैं और अब तो वायरलेस भी आने लगे हैं है ना बैटरी वगैरह और होने लगे हैं लेकिन कहीं ना कहीं से उसको इलेक्ट्रिक फ्लो चाहिए है ना कहीं ना कहीं से उसको बैटरी बैकअप के बैटरी भी तो चार्ज होती है ना इलेक्ट्रिसिटी से है ना तो क्या है इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को क्या है कन्वर्ट करते हैं किसमें साउंड सिग्नल्स में मतलब यहाँ पर आप जो आउटपुट है वो किसके फॉर्म में दे रहे हैं इलेक्ट्रिक सिग्नल्स के फॉर्म में दे रहे हैं किस फॉर्म में इलेक्ट्रिक सिग्नल्स के फॉर्म में फिर इन इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को ये प्रोसेसिंग कर रहा है और साउंड सिग्नल्स के फॉर्म में क्या है आपको आउटपुट दे रहा है कौन स्पीकर इसलिए इसका मतलब जो स्पीकर है वो भी क्या हो गई एक आउटपुट डिवाइस हो गई राइट समझ में आ गया ना ठीक है आगे देख लेते हैं तुम तो हमने अभी तक कितनी आउटपुट डिवाइस के बारे में पढ़ा एक तो स्पीकर एक प्रिंटर और एक मोनिटर इसके आगे देखते हैं और कौन सी होती है फिर आता है किसकी बारी प्लॉटर की बारी कौन सी आती है प्लॉटर के बारे में हम लोग देखेंगे किस तरीके की आउटपुट डिवाइस होती है ओके अब देखो स्टूडेंट्स अभी हमने जस्ट पढ़ा था किसके बारे में प्रिंटर के बारे में पढ़ा था ना सेकंड स्लाइड में उसमें मैंने बताया था आपको जो इमेजेस हैं वो किसके फॉर्म में जो भी आपका पी है उसमें जो वो इनपुट होता है किसके फॉर्म में देते हैं हम लोग पी के फॉर्म में देते हैं और आपको आउटपुट मिल जाता है किस पर पेज के रूप में आपको आउटपुट मिल जाता है यही था ना कंसेप्ट पूरा प्रिंटर का तो प्रिंटर और प्लॉटर वैसे क्या है दोनों का एक ही काम है कि जो आउटपुट है वो क्या है इमेज के फॉर्म में मिलेगा आपको पेजेस में मिलेगा ठीक है लेकिन जो प्रिंटर और ग्राफिक में जो प्लॉटर है उसमें इतना डिफरेंस है कि जो प्रिंटर है उसमें पूरी एक मशीन टाइप होती है होती है ना उसमें क्या है पेजेस को डाला जाता है इस तरीके से और दूसरे साइड से क्या है प्रिंट आउट निकल आता है ठीक है ना ये तो हो गया प्रिंटर का कंसेप्ट लेकिन अब प्लॉटर की बात करते हैं हम लोग तो प्लॉटर में क्या है जो भी पूरा पेज प्रिंट किया जाता है वो एक पेन की हेल्प से किया जाता है किसकी हेल्प से किया जाता है एक पेन की हेल्प से पेन क्या होती है प्लॉट होती है पूरे पेजेस पे और इस तरीके से पूरा प्रिंट आउट आपको निकल के आता है दोनों में ही प्रिंट आउट निकल के आ रहा है बट दिस इज द जस्ट डिफरेंस बिटवीन प्रिंटर एंड प्लॉटर दोनों से ही क्या निकल रहा है आपको आउटपुट मिल रहा है दोनों ही क्या कहलाएंगी आउटपुट डिवाइस कहलाएंगी ओके इसका हम देखते हैं अनदर आउटपुट डिवाइस कौन सी आती है तो आती हैं आउटपुट डिवाइस में इतनी ही थी मेनली 
एक तो प्लॉटर हो गया एक स्पीकर हो गया प्रिंटर हो गया मॉनिटर हो गया अब इसके बाद जो पढ़ना है हम लोग को पढ़ना है स्टोरेज डिवाइस ये कौन कौन सी स्टोरेज डिवाइस होती हैं कैसे हम लोग डेटा को क्या है स्टोर कर सकते हैं अभी हम लोगों ने इनपुट लाना सीख लिया आउटपुट ले जाना सीख लिया एंड आप लोगों ने प्रोसेसिंग कैसे करते हैं वो भी होपफुली देख ही ली होगी वीडियो है ना और इसके बाद अब स्टोर कैसे करेंगे इन्फॉर्मेशन अगर आपको स्टोर करनी है कहीं भी इन्फॉर्मेशन सिस्टम में तो उसकी कौन कौन सी प्रोसेसिंग हो सकती है उसमें कौन कौन सी चीज़ें यूज़ होती हैं वो हम लोग देखते हैं देखो स्टोरेज डिवाइस मेनली ऐसी डिवाइस होती हैं जिनका काम क्या होता है जिसका फंक्शन क्या होता है कि डाटा और जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको स्टोर करना अगर डाटा और इन्फॉर्मेशन को स्टोर करना है हम लोग को सिस्टम में तो उसमें इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस या फिर प्रोसेसिंग डिवाइस का काम नहीं आएंगी उसके लिए एक सेपरेट डिवाइस बनाई गई है जैसे हम लोगों ने क्या बोला है स्टोरेज डिवाइस ओके अब इसके अंदर कौन कौन सी डिवाइसेज आती हैं वो हम देखेंगे जैसे कि इनपुट डिवाइस में की वगैरह देखा था ना आउटपुट में मॉनिटर वगैरह देखा था प्रोसेसिंग में हम लोगों ने सी के बारे में पढ़ा था अब स्टोरेज डिवाइस को देखिए स्टोरेज डिवाइस में पहली डिवाइस आती है फ्लॉपी डिस्क कौन सी आती है फ्लॉपी डिस्क देखिए फ्लॉपी डिस्क का स्ट्रक्चर है एक रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर आप कह सकते हो इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है मैग्नेटिक कोटिंग होती है इनके आसपास कौन सी कोटिंग होती है मैग्नेटिक कोटिंग और इसमें क्या होता है हम लोग डेटा और इन्फॉर्मेशन को क्या है स्टोर करते हैं बाहर से लगाई जाती है सिस्टम पर वहाँ से क्या है हमें डेटा और इन्फॉर्मेशन क्या है मिल जाती है ओके तो पहली डिवाइस का नाम हो गया क्या हो गया क्या नाम दिया हम लोगों ने इसका फ्लॉपी डिस्क इसके बाद दूसरी आती है वो होती है सी डी रोम इसका फुल फॉर्म आपसे पूछते हैं कई बार दैट वॉट इज द फुल फॉर्म ऑफ सी डी रोम तो आप बताएंगे कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी देखो कुछ शब्द तो ऐसे होते हैं कि उनके शब्दों से ही हम उनका क्या है अर्थ निकाल सकते हैं जैसे कि सी डी रोम है इसका क्या है आप इसके जो शब्द दिया गया है ना सी डी रोम इसी से आप क्या है इसका आंसर निकाल सकते हो इसका फंक्शन क्या होता है इसका फंक्शन भी मेनली क्या होता है स्टोरेज होता है तो डिफरेंस क्या है इसमें क्या है मान लो आपने कोई भी डेटा एक बार रख दिया आपने सी डी रोम के अंदर कोई भी एक बार डेटा को स्टोर कर दिया ठीक है सपोज करो आपने एक हैरी पॉटर की मूवी स्टोर कर दी सी डी रोम के अंदर ओके अब आपने हैरी पॉटर की मूवी क्या है देख ली ठीक है ना अब आपको डिलीट करना है इस हैरी पॉटर की मूवी को और इसकी जगह आपको शिन चैन की मूवी लगानी है तो आप ये काम नहीं कर सकते ओनली यू कैन रीड द डेटा यू कैन चेंज द डेटा इन सी डी रोम दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एज पर वी आर टॉकिंग अबाउट सी डी रोम गॉड इट इतनी बार समझ में आ गई ना तो ये भी क्या है एक तरीके की स्टोरेज डिवाइस है लेकिन एक बार आपने इसको यूज़ कर लिया तो सिर्फ और सिर्फ आप क्या कर पाओगे ओनली रीड कर पाओगे इंस्ट्रक्शन को दोबारा से उसमें क्या है राइट नहीं कर सकते इसीलिए इसका नाम है रीड ओनली मेमोरी ओके चलो आगे बढ़ जाते हैं इसके बाद जो अनदर अपनी स्टोरेज डिवाइस आती है उसमें आता है हार्ड डिस्क ड्राइव क्या आता है हार्ड डिस्क ड्राइव ये भी क्या होती है एक तरीके से ये भी एक स्टोरेज का फंक्शन होता है इसको क्या है सिस्टम के अंदर इंसर्ट किया जाता है कंप्यूटर के अंदर क्या है लगाया जाता है किसको हार्ड डिस्क ड्राइव को सेम इसमें भी क्या है मैग्नेटिक कोटिंग होती है यहाँ भी क्या है स्टोरेज किया जाता है जैसे कि सी डी रोम को आप लोग डी वगैरह की जो ड्राइव आती है वहाँ से भी चला के क्या है देख सकते हो लेकिन ये क्या होता है इनविल्ट रहता है उसी के अंदर क्या है लगाया जाता है या फिर लगा हुआ रहता है सिस्टम के अंदर ओके इसके बाद हम देखते हैं डीवीडी इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है कई बार डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क क्या पूछना है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क ये किसका फुल फॉर्म होता है डीवीडी का फुल फॉर्म होता है कई बार क्या है पूछा जाता है पेपर में आपके ये भी एक अनदर स्टोरेज डिवाइस है थोड़ी सी आपको ज़्यादा एम की स्टोरेज अगर चाहिए है तो आप क्या है इसका यूज़ कर सकते हो किसका डी का ये भी बाहर से लगाया जाता है सिस्टम में और आप लोग यूज़ करके इसका अपन लोग जो भी आपको देखना है देख सकते हैं ओके इसके बाद आगे बढ़ जाते हैं हम लोग फिर आता है यू एस बी फ्लैश ड्राइव वेरी इंपॉर्टेंट देखो अब क्या है स्टोरेज जो करना है स्टोर करने का क्या है कंसेप्ट क्या है चेंज हो गया है पहले ये डी वी डी वगैरह और सी डी रोम या फिर फ्लॉपी डिस्क हार्ड डिस्क इन सब में क्या है स्टोर किया जाता था 
लेकिन क्या है टेक्नोलॉजी जैसे जैसे एडवांस हुई ना तो स्टोरेज डिवाइस की साइज धीरे धीरे क्या है छोटी होती गई और उनकी स्टोरेज की कैपेसिटी क्या है बढ़ती गई तो ये भी क्या है ये बहुत ज़्यादा कॉमन चीज़ है आजकल तो स्टोरेज डिवाइस में मेनली जो यूज़ हो रहा है वो यही है इसको हम लोग क्या बोलते हैं यू फ्लैश ड्राइव या इसको पेन ड्राइव भी कहा जाता है क्या बोला जाता है पेन ड्राइव इसके अंदर आप काफ़ी ज़्यादा एम की स्टोरेज काफ़ी ज़्यादा जी की स्टोरेज कर सकते हो आराम से और उसको ईजिली कहीं भी ले जा सकते हो इस डिवाइस को मतलब ये क्या है पोर्टेबल है पोर्टेबल डिवाइस ऐसी डिवाइस को कहा जाता है जिसको आप इजीली कहीं भी कैरी कर सकते हो और अपने अकॉर्डिंग अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं तो उसमें वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो एग्जाम्पल आजकल सामने देखा जा रहा है वो क्या है यू एस बी फ्लैश ड्राइव को देखा जा रहा है ये बहुत सारी कंपनीज के आते हैं जो भी मैन्युफैक्चर हैं इम्पॉर्टेंट या जो फेमस मैनुफैक्चर हैं सभी के अपने अपने आप को स्टोरेज डिवाइस दिख जाएंगे ठीक है ना तो आपसे कोई पूछे कि रिसेंटली में कौन सा डिवाइस सबसे ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है तो आप नाम लेंगे यू एस वी फ्लैश ड्राइव ओके इसके बाद ये एक ये भी एक डिस्क टाइप दिख रही है आप दिख रही होगी आपको इसे बोलते हैं हम लोग ब्लू रे डिस्क क्या बोलते हैं ब्लू रे डिस्क अकॉर्डिंग टू दिस कलर इसका काम भी क्या होता है स्टोरेज करना होता है इसका काम ठीक है ना और ये भी थोड़ी ये भी जो अपने डी में स्टोर कर रहे थे ना उससे ज़्यादा एम बी किया स्टोरेज कर सकती है ठीक है ना बच्चे तो यहाँ पे उन्होंने क्या देखे स्टोरेज डिवाइस देखे कंसेप्ट देखे प्रोसेसिंग डिवाइस का हम पूरा कंसेप्ट समझ चुके हैं अपने लेक्चर फोर में वहाँ से देख लेना जाके आराम से और ये हमने डिस्कस किए इस वीडियो में आउटपुट डिवाइस एंड स्टोरेज डिवाइसेस ठीक है ना सो so, इस वीडियो में इतना ही था आई होप आपको समझ में आ गया होगा पसंद आ रहा होगा पी अगर आपको चाहिए तो पी आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल है एस टी वन सिक्स फाइव क्लासेस के नेम से उससे जुड़ जाएंगे वहाँ से आपको फ्री मटेरियल मिल जाएगा थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड पीडीएफ लेने के लिए ज़रूर जुड़ें क्योंकि पीडीएफ डी इम्पॉर्टेंट होती है नोट्स बनाने के लिए ओके थैंक यू सो मच थैंक यू वेरी मच